హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మేము పామ్ జుమారా చూసిన తర్వాత అరే అసలు మనం దుబాయ్ వచ్చి ఒక్క బీచ్ కూడా వెళ్ళలేదు అండ్ ఇంకా బుర్జ్ అల్ అరబ్ హోటల్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళలేదు అని చెప్పి అప్పుడు రిలైజ్ అయ్యి అవి కూడా చూద్దాము అని చెప్పి మేము స్టార్ట్ అయ్యాము సో అసలు అక్కడికి ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇందులో ఉంటాయి స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం చూడండి మా వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ మా దుబాయ్ వీడియోస్ అన్నీ ఒకే ప్లేలిస్ట్లో దుబాయ్ డైరీస్ అని పెట్టాము సో ఆ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే మీకు అన్ని వీడియోస్ ఒక చోట ఉంటాయి మా వీడియోస్ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలుసు మేము ఐట్నరీ మా ఓన్గా చేసుకున్నాము అండ్ అంత పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా మేము ట్రామ్లో వెళ్తున్నాము దుబాయ్లో చాలా బీచెస్ ఉన్నాయి ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఆల్మోస్ట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ బీచెస్ ఉన్నాయి అండ్ అందులో ఏ రెండు బీచెస్ ఒకేలా ఉండవు దేని స్పెషాలిటీ దాందే కైట్ బీచ్ అని జుమైరా బీచ్ అని అల్ మమ్జార్ బీచ్ అని అల్ సుఫోహ్ బీచ్ అని ఇలా చాలా రకాలు ఉన్నాయి అండ్ దుబాయ్ గురించి తెలిసిందే కాబట్టి ఒకవేళ మీరు బీచ్ విజిట్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం కొంచెం ఎర్లీగా అయినా లైక్ సన్ రైజ్ టైం కన్నా వెళ్ళాలి ఆరల్స్ ఈవినింగ్ సన్సెట్ టైం కన్నా వెళ్ళాలి లేకపోతే చాలా కష్టం ఆ వేడి తట్టుకోవడం అండ్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అంటే దుబాయ్లో ఉన్న బీచెస్ అన్నీ కూడా బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచెస్ అనమాట అసలు బ్లూ ఫ్లాగ్ అంటే ఏంటి ఎప్పుడు వినలేదు అనుకుంటున్నారా బ్లూ ఫ్లాగ్ అనేది ఒక సర్టిఫికేషన్ అనమాట వాళ్ళు ఏదైనా బీచ్ని బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచ్ అని సర్టిఫై చేశారంటే దాని అర్థం అది క్లీనెస్ట్ బీచ్ అండ్ అక్కడ చాలా హైజీనిక్ అండ్ సేఫ్ హెల్తీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఉంది ఆ ఏరియాలో అని చెప్పి ఐ థింక్ మన ఇండియాలో మొత్తం వచ్చేసి అరౌండ్ ట్వెల్వ్ బీచెస్కి మాత్రమే బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేషన్ ఉంది మన ఋషికొండ బీచ్ పాండిచ్చేరిలో ఈడెన్ బీచ్ పూరి బీచ్ ఇంకా కొన్ని లక్షద్వీప్లో బీచెస్ ఎక్సెట్రా ఉన్నాయి సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దుబాయ్ మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఆల్రెడీ బుర్జ్ అల్ అరబ్ హోటల్ అది ఇది వరల్డ్ మొత్తంలో ఉన్న ఏకైక సెవెన్ స్టార్ హోటల్ అని చెప్తారు చాలా అంటే చాలా లగ్జూరియస్ హోటల్ ఇది మనకి మామూలుగా తెలిసిన హోటల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి లైక్ పర్ నైట్ స్టే చూసుకుంటే లైక్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అంటే మరి ఫైవ్ స్టార్ ఆ రేంజ్కి వెళ్తే అలా ఉంటాయి కదా దీనిలో ఒక నార్మల్ రూమ్లో స్టే చేయాలి అంటే పర్ నైట్ టూ ల్యాక్స్ అనమాట ఒక రూమ్కి అది సరిపోదు అన్నట్టు వీళ్ళ దగ్గర ఒక రాయల్ స్వీట్ రూమ్ ఉంటుంది దాని కాస్ట్ అయితే నైన్ ల్యాక్స్ పర్ నైట్ సో వేరు వేరు కంట్రీస్ నుంచి వచ్చిన ప్రెసిడెంట్స్ రాయల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇలాంటి వాళ్ళు అక్కడ స్టే చేస్తారని చెప్తారు ఆ రూమ్కి అయితే ప్రైవేట్ ఎలివేటర్ కూడా ఉంటుందంట ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్గా ఆ రూమ్కి అండ్ ఆ ట్రీట్మెంట్ కూడా కంప్లీట్ రాయల్ ట్రీట్మెంట్ అన్నీ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ అంటే లైక్ బాత్రూమ్లో ఫిట్టింగ్స్తో సహా అన్నీ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ ఉంటాయి అంత పెట్టి అందరూ స్టే చేయలేరు కదా స్టిల్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే లగ్జరీ ఆప్షన్స్ అన్ని చూపించడానికి ఇన్సైడ్ బుర్జ్ అల్ అరబ్ అని ఒక టూర్ ప్లాన్ చేశారనమాట లోపల స్టే చేయలేకపోయినా చూడాలి అనుకునే వాళ్ళకి సిక్స్ థౌజండ్ పర్ హెడ్ టికెట్ పెట్టి ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి వెళ్ళొచ్చు గైడెడ్ టూర్ ఉంటుంది ఈ కనిపించేదంతా వైల్డ్ వాది వాటర్ పార్క్ ఇది కూడా ఒక ఫేమస్ వాటర్ పార్క్ ఇక్కడ ఈ బుర్జ్ అల్ అరబ్ దాని పక్కనే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇంకొక హోటల్ ఉంది జుమైరా బీచ్ హోటల్ అని ఇది రీసెంట్గా కట్టారు ఇదివరకు ఇది ఉండేది కాదు అండ్ ఇంకా దీని పక్కనే జుమైరా బీచ్ అనమాట ఇందాక నేను చెప్పిన బీచెస్ అన్నిట్లో అన్నీ ఫ్రీ బీచెస్ కాదు కొన్నిటికి ఛార్జెస్ కూడా ఉన్నాయి ఇక ఫైవ్ ఎయిడి టెన్ ఎయిడి ఛార్జ్తో మనం లోపలికి వెళ్ళొచ్చు బట్ ఇప్పుడు మేము చూపించే జుమైరా బీచ్ అయితే ఫ్రీ బీచ్ అనమాట అందరికీ పబ్లిక్ యాక్సెసిబుల్ ఆన్ ద వేలో ఇక్కడ చూస్తే మీకు అన్నీ ఇలా విల్లాస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా చాలా బాగున్నాయి అసలు అవి అయితే చాలా అంటే చాలా లగ్జూరియస్గా ఉన్నాయి సో ఇక్కడికి రావాలంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆప్షన్స్ చూసుకుంటే మిగతా ప్లేసెస్ లాగా మెట్రో దిగామా డైరెక్ట్గా లోపలికి వెళ్ళామా అన్నట్టయితే లేదు దీనికి దగ్గరగా వచ్చిన మెట్రో స్టేషన్ అయితే అల్రస్ మెట్రో స్టేషన్ అక్కడ నుంచి కూడా ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది మేము ట్రామ్లో వచ్చాం కాబట్టి పామ్ జుమేరా నుంచి మేము లాస్ట్ స్టేషన్లో దిగాము అల్సుఫో అండ్ దెన్ అక్కడి నుంచి క్యాబ్లో వచ్చేసాము బస్సెస్ అయితే చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఉన్నాయి మేము బస్ అయితే ఎక్కలేదు నంబర్స్ రూట్స్ అంత క్లారిటీ లేక బట్ మెట్రో దిగినా ట్రామ్ దిగినా అక్కడి నుంచి క్యాబ్లో వచ్చేసేయచ్చు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు అండ్ మేమైతే ఎక్స్ట్రా క్లోతింగ్ ఏం తెచ్చుకోలేదు మేము పామ్ జుమేరా నుంచి డైరెక్ట్ వచ్చాం కదా సో బీచ్
అలా ఆ సన్సెట్ బ్యూటీని ఆ సముద్రపు గాలిని బాగా ఎంజాయ్ చేసి మేమైతే హోటల్కి రిటర్న్ అయిపోయాము ఈ కార్ అయితే విభూకి చాలా చాలా నచ్చింది అన్నాడు ఆ మోడల్ ఏంటో నాకైతే తెలీదు మీకు తెలిస్తే నాకు కొంచెం కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మా ఇట్నరీ షేర్ చేయమని మాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా మెసేజెస్ పెట్టారు సో నేను డెఫినెట్గా ఒక క్లియర్ వీడియో చేస్తాను థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అస్